，我就七十岁了了，我们两个老的啊，哪一个不可以做，我就都没有，就退休了。我的名字冯书生，我的档口是在二三大 b r i d g 零幺七七，名字湘江所有说七根，我是卖云吞面、水饺面、油油、呃、油酱油鸡、小鸡，呃，我大概一天呢卖百多盘这样咯。因为从小啊，我们做这这一行哦，我在 r e s 也是好，说酒店做好多少饭了，人人都叫我一个名字。有鸡楼，通常很多人都不不知道我的名字的，他叫我有鸡楼，有鸡楼要卖油鸡嘛。我跟两个老婆两个人在做做那个档口啊，我们是分开两个工作。我是在做里面的东西，有关里面的东西我全部我做，就包括做我的呃有鸡云吞水饺的料啦、煮汤啦、煮面啦。我老婆是负责收钱啦、订货的啦、接客客人啦。包云吞啊，但是他负责做的。我们两个人谁生病都不可以做，谁哪一个生病都不可以的，一个人做不来的。我没有他，他也不可以；他没有我，也是不可以。我在 r e s t a u r a n t 做的时候啊，他是做 manager 的啊，他我他给我那个乳猪四分之一，哪里有四分之一乳猪卖的？要卖要要半只，要是一一只哪里有半只的？跟他吵架咯，吵啊吵就变成了我老婆了。零三年的时候啊，因为是杀死癌了了，人那个住房率不够，那个中餐也是生意不够，所以酒店就改造。然后我去做西餐，因为我是做 barbecue chef 中餐的嘛，哪里可以做西餐的？就这样，英文也不会啊，所以我自己出来做过做小贩咯。然后出来做时候，我就有有卖烧鸭。烧乳猪啊，烧肉啊，叉烧的东西我有做，有卖过。啊，来了这边我就选，因为我两公婆做，所以我就选三样东西就好了。卖酱油鸡啊，云吞啊，水饺啊，卖面就好了。因为冯春姐我年纪大了了。第一方是我从小学的，在香港学的。我十二岁，十二岁的时候在香港学的。香港呢比较吃的。淡一点，新加坡呢比较浓烈一点啊，因为新加坡最喜欢的他们吃的面啊，吃什么都，第一样事情辣椒酱油就不不下去了了。香港人没有这个习惯的，做酒店是做、呃、分别是动脑多，认为我有做手很多，做小贩就我两公婆做就奴隶多。我在酒店啊跟门生我都差不多都可以说不用做，我就看他在教他们每样每样怎么怎么做，看他做总好不好啊。啊，今晚的方寸怎么安排啊？啊，现在在这边呢是亲力亲为啊。马来西亚人来来没有去来，我休息了一个半月，没有去，因为冰冻鸡我不喜欢用，那么冰冻鸡啊那个味道不好，我干脆我休息没有做，那个没有去来我就损失很大了了，那个多一个多月，我年纪大了了，我都没有第二代的传人。我的儿子也不要做，我都七十岁了了，做了几天天，我们两个老的啊，哪一个不可以做，我就都没有，就退休了了。钱给别人很难讲的，因为我，我我教你没有用的，我教你啊，最重要教了你，我要看你要几年，是可以放在手给你。那么我做的东西，你要一定要一定要不可以变，也不可以改。做我们这行是有一路一年一年的慢慢慢慢的经验是，比如说我儿子做，我都要一年一年教，起码都要四五年才可以。我有两个炉，一个炉是煮面的，一个炉是煮汤的。那个炉啊，我是看到别人有用过，啊，我又问他，那个那个解释给我，他说政府有三十代那个那个津贴给我，啊。要解释给我听那个 gas 怎么样好，怎么样好，你就回来就自己做，买买一个咯。因为最重要是省能源嘛。但是他家说他省能源的，我就喜欢了了，就拿那个生产的制作金，那个申请那个三十袋，就买了一个炉。这个炉啊，煮煮面出来比较快，也是省 gas 啊，用了用了差不多很多年了。钱呢、啊？我作用那个炉啊
分别分别是，比如说我以前我煮食呃五盘面，需要多少时间？现在我坏了，大概是三分之一的时间，变成坏了了。以前用 gas 啊，又又一下子 gas 来了的，火大，煮了汤了煮的不好了。这个机器啊，变成要要做的快，那 gas 大嘛，火力集中嘛，变成我坏了很多。我老婆就不会骂我这样多喽，快点快点，还没好，快点，少了少完多了了，骂少一点呢、啊。那省下来的时间啊，比如说我那个面啊，可以打松它了，那时间我要不要多了一点时间喽？以前我做两包面，我就要要要半个小时，现在我可以多了半个小时，我就早一点收工喽。多多了那个少饭做做鸡呢，他们就可以买多一点。工具回来啊，你可以提升他们的生意啊，工作水准啊，可以多多一点呢、啊。这是我这个猴哥啊，有好几档用用一个小贩制作机的津贴，都有好几档了了。不用说我一档，新加坡这个小贩文化啊，是从他们很久很久以前已经传下来的了。啊，爷爷带爸爸来吃。爸爸带小呃儿子，儿子带孙子，一起带带全下来，都是在火锅里面吃饭吃东西，比较方便很多，因为这关于文化了了啊，好像你香港也是一样嘛，香港最重要人茶啊，新加坡的文化是吃火锅，新加坡小贩啊，老实讲啊，希望年轻一代啊，他们接受做小贩那个东西啦。不怕辛苦了，啊，因为现在文化不可以失传的人，人如果这个没有做，那个没有做，这新加坡就那文化很难传下去。不一定做什么什么都好的，你们就，比如说你们自己要学，学到有没有什么好的东西啊，呃，有点创新的功夫出来啊，也是可以做早饭。如果一个这个老了不做，那个老了不做了了，那个。新加坡这个文化就失传了。如果你要做一个小贩，你最重要一样东西就是喝苦耐劳，不怕辛苦啊！希望有新一代啊，他们能接手了。